गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एस वाय बी कॉम दोन हजार एक पैटर्न से सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से टॉपिक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या टॉपिक आज आप आठवा प्रॉब्लम सोल्यूशन पहत फर्स्ट प्रॉब्लम समझा जनरली जो प्रॉब्लम दिला जो अपने बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स पर प्रॉब्लम अलेंस शीट ज्यादा दिल जो नहीं तो सर्व सर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन दी जो तसा आज का प्रॉब्लम है एटलस लिमिटेड का कि ज्यादा बैलेंस शीट दिल नहीं है परंतु एसेट विकन कमाउंट आत लयबिलिटीज दी इन्फॉर्मेशन दिल्ली प्रॉब्लम जरी दिता छोटा दिशत तरी स्टेटमेंट मात्र अपने नीचे प्रमाण है आठ पेमेंट ऑर्डर अपने कराएँ रिसिप्ट साइड प्रमाण जो कैलक्युलेशन है तो दाखवाच एटलस लिमिटेड वेन्ट इन टू लिक्विडेशन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन इट्स एसेट्स रियलाइज रुपीज एट लैक एक्सक्लूडिंग अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ सिक्युरिटीज एटलस लिमिटेड ऐसी विको पैसे आते हैं तो आठ लाख रुपये है पक्सक्लूडिंग सोडन को अमाउंट सोडन तो अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ सिक्युरिटी जी एसेट तारण दिल्ली होती तो ती एसेट विकन जे पैसे आठ लाख मध्य इन्क्लूड नहीं सोडन आठ लाख रुपये आती सेल ऑफ सिक्युरिटी जी अमाउंट है ती आप है ती पहा लगे ती देखी रिसिप्ट साइड लगे लगे मैं फर्स्ट अपन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट मन जी फिगर घेना आहोत्ती है आठ लाख रुपये सरप्लस ये कि नहीं तो ऐसेट या कि रुपया एसेट सेल जाए डिपेंड है मैं पुढ़ एडजस्टमेंट पहा ऑल पेमेंट्स वेर मेड ऑन थर्टी सप्टेंबर टू थाउजेंड एटीन जी सर्व पेमेंट है तो तीस सप्टेंबरला लिक्विडेशन कभी एकतीस मार्च ल या अर्थ एक तीस मार्च पास तीस सप्टेंबर पर्यत सहा महीने होता मैं सहा महीन व्याज अपने डिबेन्चर होल्डरला दयाव लगे सेल्फ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपन कैलक्युलेट करना आहोत सहा महीनचर पूरे संगित शेयर कैपिटल है ट्वेंटी थाउजंड शेयर्स ऑफ टेन इंच रुपीज टू लैख दोन लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स है सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट दिल्ली है सत्तर हजार सिक्युरिटी रियलाइज कि नव्वद हजार आलिए अपन रिसिप्ट साइड लठ लाख व्यतिरिक्त सरप्लस फ्रॉम सिक्युरिटी चैलक्युलेशन करना आहोत सिक्युरिटी रियलाइज नव्वद हजार आला सिक्युर क्रेडिटर्स कि होते तो सत्तर हजार मैं नव्वद हजार सत्तर हजार माइनस कर सरप्लस फ्रॉम सिक्युरिटी वीस हजार रुपये रिसिप्ट साइड लोन अमाउंट एक अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट आठ लाख रुपये दुसरी अमाउंट नव्वद हजार रुपया सिक्युरिटी रियलाइज सिक्युर क्रेडिटर सत्तर हजार रुपये माइनस कर दाखर उटर्स है प्रेफरशियल क्रेडिटर्स टेन थाउजंड अन्क्युर क्रेडिटर्स टू लैख नाइनटी थाउजंड मन पेमेंट ऑर्डर ज्यादा करूँ पेमेंट साइड लेफरशियल क्रेडिटर्स अन्क्युर क्रेडिटर्स पेड करना आहोत्तर एडजस्टमेंट है सेवन पर्सेंट डिबेन्चर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी इन ब्रैकेट कंस इंटरेस्ट पेड अप टू तीस सप्टेंबर दो हजार सत्रह जे व्याज है तो सत्रह पर्यत पेड के लिए लिक्विडेशन केव के लिए एक तीस मार्च अठरा लगे एक तीस मार्च तीस सप्टेंबर सत्रह पास मार्च अठारह पर्यत व्याज कैलक्युलेट करावा लगे तिथु जे आउटस्टैंडिंग है लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट कैलक्युलेट कर लगे एक वर्षा व्याज अपने लगे दयाव लगना है तीस सप्टेंबर सत्रह पास सप्टेंबर अठरा पर्यत एक वर्षाच व्याज कैलक्युलेट कर लगे डिबेन्चर की वैल्यू है पांच लाख पन्ना हजार रुपये मैं पांच लाख पन्ना हजार प्लस सेवन पर्सेंट कैलक्युलेट कर इंटरेस्ट ये अपने पेड कराएं कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस दिल ट्वेल्व थाउजंड रुपीज लिक्विडेटर चे रेम्युनरेशन है पर्सेंटेज मध्य न देता डायरेक्ट दिल है फोर्टीन थाउजंड रुपीज चौदह हजार रुपये एवड इन्फॉर्मेशन वो अपने लिक्विडेटर च स्टेटमेंट का स्टेटमेंट आखा वरती नाव दया लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एटलस लिमिटेड 
Kalchodar liquidated on Tarik Taka, 31st March 2018. Tanantar column kara receipt estimated value rupees, realized value rupees. Tanantar payment inner outer column kara amount rupees, amount rupees. Statement gap. Liquidator's final statement of account of winding up of Atlas Limited liquidated on 31st March 2018. Column up on receipt side and payment side. Asha don't side kill the receipt side la amount sati estimated value rupees. Realized value rupees. Payment side la inner outer column kill la amount rupees. Amount rupees. But they have problem with the balance sheet must lay more. Apply the estimated value jai. They are available na yet. तर मग आपण फक्त रियलाइज व्हॅल्यूचा जो कॉलम आहे त्याचं यूज करणार आहोत फर्स्ट घ्या टू ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅश पण प्रॉब्लेम मध्ये कॅश दिलेली नाहीये म्हणून दोन्ही कॉलमला डॅश करा एस्टिमेटेड व्हॅल्यूला पण डॅश रियलाइज व्हॅल्यूला पण डॅश करा त्यानंतर पुढचे हेडिंग या रिसिप्ट साइडला टू अमाउंट रियलाइज फ्रॉम ऍसेट्स टू अमाउंट रियलाइज फ्रॉम ऍसेट्स to amount realized from assets ata ithe apan generally asset cha kimti get asto parantu ya problem madhe ji amount asset realize karun aali liti direct dileli 8 lakh rupaye tyamule direct gya 8 lakh rupaye realized value cha column la realized value cha column la rupees 8 lakhs estimated value nahi ahet karan ki balance sheet dilela nahi ahe tyanantar purse heading gya to surplus from security सरप्लस फ्रॉम सिक्युरिटी मध्ये आपण जे ऍसेट सिक्युअर्ड दिलेले असते किंवा तारण म्हणून दिले असते हायपोथिकेशन प्लेज मॉर्गेज तर ती ऍसेट रियलाइज करून जेवढी किंमत आलेली आहे ती घेतो आणि त्यातून जे काही लोन असेल किंवा क्रेडिटर्स असतील ते मायनस करतो तर ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलेले की सिक्युरिटी रियलाइज झाली नव्वद हजाराला सिक्युरिटीचं नाव दिलेलं नाहीये म्हणजे लँड अँड बिल्डिंग प्लांट अँड मशनरी असं कुठलंही नाव दिलेलं नाहीये म्हणून आपण लिहिताना सिक्युरिटी असाच शब्द टाकूया आणि त्यावर सेक्युअर्ड क्रेडिटर्स आहेत सत्तर हजाराचे म्हणून टू सरप्लस फ्रॉम सिक्युरिटी डॅश करून खालशोळीवर सेक्युरिटी रिअलाइज पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये घ्या नव्वद हजार रुपये लेस क्रेडिटर्स सत्तर हजार वजा बाकी करून आउटर कॉलमला म्हणजे रिअलाइज व्हॅल्यूच्या कॉलम मध्ये वीस हजार रुपये रिअलाइज व्हॅल्यूच्या कॉलम मध्ये घ्या वीस हजार रुपये एस्टिमेटेड व्हॅल्यू मध्ये काहीच नाहीये डॅश करा इथे आपली रिसिप्ट साईड संपली कारण की रिसिप्ट साईडला आपण यापेक्षा जास्त काय आयटम घेतो तर जर इक्विटी शेअर्स हे फुल्ली पेड नसतील तर त्यांच्याकडनं जेवढं पेमेंट राहिलं असेल तेवढं मागू शकतो पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये इक्विटी शेअर जे आहेत ते फुल्ली पेड आहे त्यामुळे रिसिप्ट साईड आपली कम्प्लीट झालेली आता रिसिप्ट साईडला कुठलाही आयटम येणार नाही म्हणजे थोडक्यात आता आपल्याकडे कॅश किती अवेलेबल आहे तर आठ लाख वीस हजार रुपये आठ लाख वीस हजार रुपये जिथे संपतील तिथे आपल्याला पेमेंट ऑर्डर थांबवावी लागणार आहे मग आता पेमेंट साईड घ्या फर्स्ट पेमेंट करतो आपण लिगल फीज लिगल फीज प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली नाहीये त्यामुळे डॅश करा आउटर कॉलमला त्यानंतर सेकंड पेमेंट ऑर्डर असते आपली लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन रेम्युनरेशन जनरली देताना पर्सेंटेज मध्ये देतात पर्सेंटेज ऑन ऍसेट रिअलाइज पर्सेंटेज ऑन क्रेडिटर्स पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट लमसम अमाऊंट दिलेली आहे फोर्टीन थाउजंड चौदा हजार रुपये त्यामुळे डायरेक्ट आउटर कॉलमला घ्या चौदा हजार प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली बघा चौदा हजार रुपये लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन त्यामुळे डायरेक्ट आउटर कॉलमला घ्या चौदा हजार रुपये बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन चौदा हजार त्यानंतर तिसरी पेमेंट ऑर्डर असते कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे बारा रुपये लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस मग घ्या बाय कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन बारा रुपये आतापर्यंत आपण चौदा हजार आणि बारा हजार म्हणजे सव्वीस हजार रुपये पेड केलेले आहेत त्यानंतर पुढची पेमेंट ऑर्डर आहे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स चौथी पेमेंट ऑर्डर प्रॉब्लेम मध्ये जर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स दिलेले नसतील तर कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स जो असतो किंवा ड्युटी ज्या असतात त्या प्रेफरन्शियल असतात मग चेक करा प्रॉब्लेम मध्ये प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स दिलेले आहेत दहा रुपये मग घ्या बाय प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स टेन त्यानंतर आपण डिबेंचर होल्डर्सला पेमेंट करतो डिबेंचर होल्डरला पेमेंट करत असताना जेवढे डिबेंचर आहेत तेवढे प्लस त्यावरच इंटरेस्ट पेड करायचंय 
नो प्रॉब्लेम मध्य देता सेवन पर्सेंट डिबेन्चर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी पांच लाख पन्ना हजार इंटरेस्ट जो है डिबेन्चर वरच पेड के लिए तीस सप्टेंबर दोन हजार सत्रह पर्यत मधी डिबेन्चर घया बाय डिबेन्चर होल्डर डैश कर खाल छोड़ी सेवन पर्सेंट डिबेन्चर पांच लाख पन्ना हजार रुपये इनर कॉलम लिया आता जे इंटरेस्ट कैलक्युलेट कराए तो तीस सप्टेंबर सत्रह पर्यत इंटरेस्ट पेड के लिए अपने लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट ची जी तारीख आती तिथपर्यंत इंटरेस्ट पेड कराएं डिबेन्चर होल्डरला पन हा प्रॉब्लेम मधे आतापर्यत जी पेमेंट है ते है चौदह हजार बारह हजार आ दा हजार छत्तीस हजार रुपये पेमेंट आतापर्यतना जर डिबेन्चर होल्डरला पेमेंट कराएं ठरल तो डिबेन्चर ची अमाउंट है पांच लाख पन्ना हजार मैं छत्तीस हजार प्लस पांच लाख पन्ना हजार डिबेन्चर होल्डरला धरन आतापर्यत पेमेंट कि हजार हो कैश है अपने क्या आठ लाख वीस हजार रुपये फक्त मे अर्थ होते कि जे पुढ़ी पेमेंट ऑर्डर है अनसेक्यूर क्रिएटर्स ते सुद्धा आपण पूर्ण पेड करू शकत नाही कारण अनसेक्युअर क्रेडिटर्स आहेत दोन लाख नव्वद हजार आणि तेवढी कॅश आपल्याकडे शिल्लक राहत नाही मग ज्या वेळेला असा प्रॉब्लेम येतो की त्यामध्ये आपण अनसेक्युअर क्रेडिटर्स पण पूर्ण पेड करू शकत नाही तर त्यावेळेला डिबेन्चर होल्डरला जे पेमेंट करायचं असतं ते लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंटची जी तारीख आहे ती विचारात न घेता ज्या दिवशी लिक्विडेशन झालेलं असेल त्या दिवसापर्यंत पेमेंट करायचं असतं म्हणून आपण तीस सप्टेंबर दोन हजार अठरा ही तारीख विचारात न घेता एकतीस मार्च दोन हजार अठरा पर्यंतच इंटरेस्ट पेड करणार आहोत म्हणजे सहा महिन्यांच तीस सप्टेंबर सतरा पासून एकतीस मार्च अठरा पर्यंतच मग सहा महिन्यांचा इंटरेस्ट काढा आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेन्चर दोन सात सेवन पर्सेंट ऑन फाईव्ह लॅक फिफ्टी थाउजंड फॉर सिक्स मंथ सहा महिन्यांचा इंटरेस्ट सात टक्क्यांनी कॅल्क्युलेट करा पाच लाख पन्नास हजारावर ते ते एकोणावीस हजार दोनशे पन्नास रुपये दोन इंची टोटल करून आउटरला डिबेन्चर होल्डरला पेमेंट झालेला आहे पाच लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे पन्नास रुपये आता जेवढे पैसे शिल्लक राहतील तेवढे आपण देणार आहोत अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्सला मग रिसिप्ट साईडची टोटल करा आठ लाख वीस हजार पेमेंट साईडला मांडा आठ लाख वीस हजार त्यातून पेमेंट साईडचे आतापर्यंतचे डिबेन्चर होल्डरला पेमेंट केलेलं आहे तिथपर्यंतच्या पेमेंटची बेरीज करा आणि वजा बाकी करून जो बॅलन्स राहील तो देणार आहोत आपण अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्सला म्हणून पुढची पेमेंट ऑर्डर आहे बाय अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्स आणि त्यांना शिल्लक राहत आहेत दोन लाख चौदा हजार सातशे पन्नास रुपये अनसेक्युअर क्रेडिटर्स होते दोन लाख नव्वद हजार पण त्यांना आपण किती देऊ शकलो फक्त दोन लाख चौदा हजार सातशे पन्नास रुपये मग किती टक्के पेमेंट केलं तर त्यासाठी कंसामध्ये कॅल्क्युलेशन करा दोन लाख चौदा हजार सातशे पन्नास छेद दोन लाख नव्वद हजार जेवढं त्यांना पेमेंट करायचं होतं तेवढं गुणिले शंभर कॅल्क्युलेशन करून आपण त्यांना किती अमाऊंट देऊ शकलो तर चौऱ्याहत्तर पॉइंट झिरो फाईव्ह पर्सेंट फक्त अमाऊंट आपण त्यांना देऊ शकलो एकूण त्यांचं जेवढं पेमेंट होतं त्यातलं चौऱ्याहत्तर पॉइंट झिरो फाईव्ह पर्सेंट फक्त पेमेंट आपण करू शकलेले मग यासाठी प्रॉब्लेमची जी कॅश आहे त्या कॅशकडे लक्ष ठेवायचं जर कॅश इनसफिशियंट असेल कमी असेल आणि आपण अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्सला पण पूर्ण पेमेंट करू शकत नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये डिबेन्चर होल्डरला लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंटच्या तारखेपर्यंतच इंटरेस्ट नाही द्यायचं तर ज्या दिवशी लिक्विडेशन झालेले त्या तारखेपर्यंतच इंटरेस्ट द्यायचं असतं आणि जर सफिशियंट कॅश असेल तर मात्र मग लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंटच्या तारखेचा विचार केला जातो इथे आपलं लिक्विडेटरचं स्टेटमेंट जे आहे ते कम्प्लीट झालेले फक्त एक खाली नोट द्या वर्किंग नोट कंपनी हॅज नो सफिशियंट बॅलन्स टू पेमेंट ऑफ अनसेक्युअर्ड क्रिएटर्स टोटली सो इंटरेस्ट ऑन डिबेन्चर इज पेड अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन आपण इंटरेस्ट जे आहे ते फक्त लिक्विडेशनच्या तारखेपर्यंत स्टा पेड केलं तर त्यासाठीची वर्किंग नोट द्या कंपनी हॅज नो सफिशियंट बॅलन्स टू पेमेंट ऑफ अनसेक्युअर्ड क्रिएटर्स टोटली सो इंटरेस्ट ऑन डिबेन्चर इज पेड अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन स्टेटमेंट इथे आपलं कम्प्लीट झालेलं आहे थँक्यू